హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు అవర్ సెకండ్ ట్యూటోరియల్ మనం ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ట్యూటోరియల్లో చూసినట్టు మనం హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ రాయడానికి జస్ట్ మనకు నోట్ ప్యాడ్ ఉంటే సరిపోతుంది ఈ సిరీస్ అంతా కూడా నోట్ ప్యాడ్తోనే నోట్ ప్యాడ్లోనే చేద్దాము గాయస్ ఒకవేళ మీరు నేను నోట్ ప్యాడ్ యూజ్ చేయను లేదా వేరే టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ యూజ్ చేస్తాను అంటే అది మీ ఇష్టం గాయస్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లేదా వేరే ఏదైనా టెక్స్ట్ ఎడిటర్ని కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ సిరీస్కి వచ్చేసరికి నేను మాత్రం నోట్ ప్యాడ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియోలో మనం ఫస్ట్ ఒక బేసిక్ వెబ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాము అంటే బేసిక్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసి బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తాము అయితే ఫస్ట్ మనం చే చూడాల్సింది ఏంటంటే వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది ఓన్లీ హెస్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేయదు అది హెస్టిఎంఎల్ ఫైల్స్తో పాటు ఇతర ఇతర ఫార్మాట్ ఫైల్స్ని కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XML ఫైల్స్ని కానివ్వండి SVG ఫైల్స్ని కానీ తర్వాత వేరే ఫార్మాట్ ఫైల్స్ని కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి మనం HTML ఫైల్ని డిస్ప్లే చేయడ డిస్ప్లే చేయాలి అన్నట్టు మనం ఫస్ట్ మన ప్రోగ్రామ్లో డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్ అనేది ఇవ్వాలి డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్ ఇవ్వడానికి ఎక్స్లమేషన్ మార్క్ డాక్ టైప్ స్పేస్ HTML ట్యాగ్ క్లోజ్ ఇలా ఇచ్చినట్టయితే మనం మన వెబ్ బ్రౌజర్కి ఇది HTML ఫైల్ అని దానికి చెప్పినట్టు అంతేకాకుండా ప్రీవియస్గా అయితే మనం ఇక్కడ HTML పక్కకు ఫోర్ పాయింట్ జీరో లేదా ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అని HTML వర్షన్స్ అనేది ఇచ్చేది కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే HTML అని ఇస్తే చాలు ఎందుకంటే సపోజ్ మీరు ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేశారనుకోండి అందులో ఒక హండ్రెడ్ పేజెస్ అనేవి ఉన్నాయనుకోండి మీరు హండ్రెడ్ పేజెస్కి మళ్ళీ HTML ఫార్మాట్ చేంజ్ చేయాలి అనుకోండి ఇది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం కాబట్టి కొంతమంది మంచి ఐడియాతో ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు HTML ఫైల్ మీరు సపోజ్ ఫైవ్లో రాశారనుకోండి నెక్స్ట్ కమింగ్ సిక్స్లో ఏదైనా ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జస్ట్ డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది తర్వాత ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ మీరు ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసినట్టయితే ప్రతి దానికి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్తో పాటు క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఉంటుంది క్లోజింగ్ ట్యాగ్ జస్ట్ మనం చేయాల్సిందల్లా ఇక్కడ స్లాష్ స్లాష్ యాడ్ చేయడమే కైస్ దీన్ని హెచ్టిఎంఎల్ ఈ రెండు ట్యాగ్స్ని ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్ని సింపుల్గా సెక్షన్ అని అనలేము ఎందుకంటే ఇవి చాలా మంచి పెద్ద కీ రోల్ని క్లీ రో కీ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి ఇక్కడ మనం వెబ్ బ్రౌజర్కి సూచించేది ఏంటంటే ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అనే కాడ సోర్స్ కోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి HTML క్లోజింగ్ ట్యాగ్ దగ్గర మన సోర్స్ కోడ్ అనేది ఎండ్ అయిందని మనం బ్రౌజర్కి ఇచ్చే ఇంటిమేషన్ కాబట్టి ది ఈ ఏదైతే హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఎలిమెంట్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఉందో ఇది సింపుల్గా ఒక సెక్షనే అనలేము దానికంటే ఎక్కువ అని చెప్పొచ్చు తర్వాత గాయ సెకండ్ది ఏంటంటే హెడ్ హెడ్ ట్యాగ్ ఈ హెడ్ ట్యాగ్ అనేది రియల్ సెక్షన్ ఈ రియల్ సెక్షన్ కూడా ప్రతి దానికి ఉన్నట్టు దీనికి కూడా క్లోజింగ్ అనేది ఉంటుంది గైస్ దీని గురించి ఇప్పుడైతే మనం తక్కువ అంటే అంత ఎక్కువ డిస్కస్ చేయము ఎందుకంటే మనం చేసే ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఈ కోడ్కి ఈ హెడ్ సెక్షన్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ మనం ఫర్దర్గా దీని గురించి బాగా డిస్కస్ చేయ చేయొచ్చు గైస్ ఇది బేసిక్ ట్యూటోరియల్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను హెడ్ హెడ్ ట్యాగ్లో ఏం కంటెంట్ అయి ఉంటుందంటే ఆ పేజీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాము ఇక్కడ మనం ఎక్స్పెషల్లీ మీటా ట్యాగ్స్ తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏ లాంగ్వేజ్లో రాసాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా స్క్రిప్టా లేదా ఇంగ్లీషా ఇలా ఏదన్నా ఆ పేజీకి సంబంధించిన లాంగ్వేజ్ రెఫరెన్సెస్ కానివ్వండి తర్వాత టైటిల్ టైటిల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మెటా ట్యాగ్స్ అనేది కూడా ఇవ్వగలుగుతుంది ఇక్కడ రెఫరెన్సెస్ కూడా మనం ఈ హెడ్ ట్యాగ్లో ఇస్తాం కాకపోతే ఈ వీడియోలో మటుకు మనం టైటిల్ ట్యాగ్ ఒకటి ఇస్తాం గాయస్ ఈ టైటిల్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటంటే మనకు టైటిల్ బార్లో వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు టైటిల్ బార్లో మనం ఇక్కడ ఇచ్చే పేరు అనేది టైటిల్ బార్లో కనిపిస్తుంది మై వెబ్ పేజ్ అనేది నా టైటిల్ అనుకోండి మై వెబ్ పేజ్ తర్వాత టైటిల్ ట్యాగ్ అనేది క్లోజ్ చేయాలి 
టైటిల్ టాక్ అనేది క్లోజ్ చే క్లోజ్ చేసాం గైస్ తర్వాత ఇక్కడితో హెడ్లోనే టైటిల్ ఉంటుంది గైస్ హెడ్లోనే టైటిల్ అనేది క్లోజ్ చేసేయండి ఫర్దర్ వీడియోస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం హెడ్ ట్యాగ్ గురించి ఫర్దర్గా నేర్చుకుందాము గైస్ దెన్ తర్వాత ట్యాగ్ వచ్చేసి బాడీ బాడీ ట్యాగ్ అనేది చాలా క్రూషియల్ గైస్ బాడీ ట్యాగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ అనేది ఇచ్చేదాము బాడీ ట్యాగ్ని హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అని అనొచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి కంటెంట్ మనం రాసేదల్లా ఈ బాడీ ట్యాగ్లోనే ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఈ ఒక టైటిల్ ట్యాగ్ అనేది ఇది ఒక్కటి ఉంటుంది టైటిల్లో ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ దిస్ ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క కంటెంట్ అనేది ఈ బాడీలోనే ఉంటుంది కాబట్టి బాడీ అనేది హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అని అనొచ్చు తర్వాత ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ అనేది ఈ బాడీ ట్యాగ్లోనే ఇన్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ట్యాగ్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ట్యాగ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ట్యాగ్లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం మనకు వెబ్ పేజ్లో కనిపిస్తుంది సో గైస్ మనం సింపుల్గా ఈరోజు ఒక హెడ్డర్ ఫైల్ చిన్నది డిస్ప్లే చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఇక్కడ హెచ్ వన్ అనేది ట్యాగ్ చూడండి గైస్ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అంటే హెడ్డర్ వన్ ట్యాగ్ అంటే మనకు హెడ్డింగ్ రూపంలో వస్తుంది నేను ఇక్కడ ధనలక్ష్మి కంప్యూటర్స్ అని ఇస్తాను గైస్ ధనలక్ష్మి కంప్యూటర్స్ అదే విధంగా హెచ్ ట్యాగ్ అనేది క్లోజ్ చేయవలసి ఉంటుంది హెడ్ ఇక్కడ మళ్ళీ పి అనే ట్యాగ్ ఇద్దాం పి అనే ట్యాగ్ ఏంటంటే గైస్ పి అనే ట్యాగ్ పేరాగ్రాఫ్ అన్నట్టు ఇక్కడ వెల్కమ్ టు ధనలక్ష్మి కంప్యూటర్స్ అనే ఇద్దాం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రతి ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసినట్టు పేరాగ్రాఫ్ క్లా ట్యాగ్ కూడా క్లోజ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ ఒక రెండు సెంటెన్సే కాకుండా మీకు డిఫరెన్స్ చెప్పడానికి హెచ్ టూ ట్యాగ్ కూడా యూజ్ చేద్దాం గైస్ ఇక్కడ హెచ్ టూ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి అని కూడా మీరు అడగచ్చు హెచ్ టూ ట్యాగ్ అంటే హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఇది హెడ్డర్ వన్ ఇప్పుడు మనం రాసేది హెడ్డర్ టూ హెడ్డర్ టూ ఏంటంటే హెడ్డర్ వన్ కంటే కాస్త చిన్నగా ఉంటుంది గైస్ ఇక్కడ చూడండి యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మి కంప్యూటర్స్ మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా హెచ్ టూ అనేది క్లోజ్ చేయాలి అంతేకాకుండా ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఒక పేరాగ్రాఫ్ అనేది ఇద్దాము గైస్ ఇక్కడ ఏమని ఇద్దాము అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ధనలక్ష్మి కంప్యూటర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది ఈ ట్యాగ్ అనేది క్లోజ్ చేయాలి గైస్ వన్స్ మీరు ఈ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేశాక అంతే గైస్ సింపుల్గా దీన్ని ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటంటే గైస్ మీరు ఈ ఫైల్ అనేది సేవ్ చేయాలి అయితే మనం అన్ని టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏం చేస్తామంటే డాట్ టీఎక్స్టి అనేది సేవ్ చేస్తాం కాకపోతే నేను చెప్పినట్టు నేను ఫస్ట్ వీడియో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలోనే చెప్పాను గైస్ మనం రాసిన సోర్స్ కన్నాడ్ అనేది డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఎక్స్టెన్షన్తోనే సేవ్ సేవ్ చేయాలి నేను మై పేజ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ చేశాను సేవ్ అయిపోయింది గైస్ ఇక్కడ చూసారా మీరు మై పేజ్ అనేది నాకు ఇన్బుల్ట్ నాది డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ క్రోమ్ కాబట్టి నాకు క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్తో కనిపిస్తుంది ఓకే గైస్ నేను ఇప్పుడు మై పేజ్ అనే దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఏదైతే మనం సోర్స్ కోడ్ రాసామో దాన్ని నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ అయిపోయింది గైస్ ఇక్కడ చూడండి గైస్ మనకు నేను ఇప్పుడు మీకు లైవ్లో కోడ్తో పాటు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గైస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన టైటిల్ ఏదైతే ఉందో మై వెబ్ పేజ్ ఇక్కడ చూసారు కదా మై వెబ్ పేజ్ అని ఇక్కడ టైటిల్ బార్లో వస్తుంది అంతేకాకుండా మనం రాసిన హెచ్ వన్ చూడండి గైస్ హెచ్ వన్ హెడ్డింగ్ హెడ్డింగ్ వన్ హెడ్డింగ్ వన్ అయితే హెడ్డింగ్ వన్తో పోల్చుకుంటే హెడ్డింగ్ టూ అనేది కొంచెం సైజ్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది గైస్ తర్వాత పేరాగ్రాఫ్ అనేది చాలా సింపుల్ మీకు అర్థమయ్యేదే 
मन एक्ति पेराग्राफ इनको आग्राफ अने पेराग्राफ टैग अने यूज मन पेराग्राफ इच्छा ओके गायूटोरिय परंग डे कमें सैक्न फ्री कामें चयु अंत का एम सजेषन उन्ना सजेषन गोर्स को डिस्क्रिपन इस्ता गई वीडियो नचिंदते लाइक चयें गायकते वीडियो चेया की चला टाइम पड़ती गई वीडियो चेसी दिन तरह एडिट एडिटिंग से दादापू वन अवर् टाइम अने पड़ती का लाइक चेया की अंत समय पड़ा गाय जस्ट सैकटाइते ना एंकरेज इच्छी मेरू लाइक चयन द्वारा ना कह कंट अंत का सीरीज चला फास्ट मूव चयु गई वीडियो नचिंद नचते लाइक चयी मे फ्रेंड्स अं फैमिल मेबर तो सोशल नैटवर्क द्वारा शेर चयी मल्ली ट्यूटोरियल के अंत गई नैक्स्ट ट्यूटोरियो मल्ल कल अंटिल दिस्ज वेंकटकृष्ण सैनिंग आफ् जय हिंद जय जवा जय किसा